அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யாவரும் கேள்வி யூடியூப் சேனல் நான் மதன் ரொம்ப நாளாகவே வந்து ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க நீங்கள் எடிட் பண்ணுற இந்த வீடியோஸுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி எந்த வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து நான் வேகாஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் வேகாஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் வருஷம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அந்த வருஷம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எடியூஸும் யூஸ் பண்ணுறேன் எடியூஸில் எயிட்த் வருஷம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நம்ம சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில வீடியோஸ் வந்து எடியூஸில் ஒர்க் பண்ணுவேன் சில வீடியோஸ் வந்து வேகாஸில் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நான் ஒரு வீடியோ எடிட்டரில் யூஸ் பண்ணேன் அது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இப்போவுமே சில நேரம் அவசரத்துக்கு அல்லது ஒரு சில வீடியோஸுக்கு எனக்கு அது வந்து ரொம்ப காம்பேட்டபுளாக இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவி வீடியோ எடிட்டர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இது வீடியோ எடிட்டர் தான் அது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அதாவது டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி வருஷம் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது வந்து நமக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் சொல்கிற வேகாஸ்லேயும் சரி அதே மாதிரி எடியூஸ்லேயும் சரி நம்ம என்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே அதில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு எடிட்டிங் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக அதுக்குன்னே வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தனி வீடியோவாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து தனி வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எடிட்டிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வச்சு எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த மூவி வீடியோ எடிட்டர் ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதையுமே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி லைவாக கேமராஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சோனி வீகாஸ் அதே மாதிரி எடியூஸ் இதில் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில்ஸ் மேக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேகாஸ்லேயா இருக்கலாம் அல்லது எடியூஸில் இருக்கலாம் அல்லது ஆஃப்டர் அக்கெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் நீங்கள் டைட்டில்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில டைட்டில்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பில்டிங் டைட்டில்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது ட்ரான்சாக்ஷனும் இருக்குது என்ன சொல்கிறது விஎஃப்எக்ஸ் அந்த எடி அந்த டெக்னாலஜிஸும் இதில் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க அப்டேட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்து என்ன அப்டேட்ஸ் இருக்கிறதோ அந்த அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க டைட்டில்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் நெட்டை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க அந்த மூவி வீடியோ எடிட்டர் ப்ளஸ் வந்து பைரட்டட் வருஷனாக இருக்கக்கூடாது ஒரிஜினல் வருஷனாக நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ரீசெண்டாக என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வருதோ எல்லாமே அதை நீங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது மோர்லாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோ மோஷன் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் அதில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இன்னும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதோ எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் க்ரோமோ ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது க்ரீன் க்ரோமோ ஸ்க்ரீன் ப்ளூ க்ரோமோ ஸ்க்ரீன் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாமே கூட இதில் உங்களால் வந்து பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோ எடிட்டரை பற்றி தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ எடிட்டரை பற்றினது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் இதை வச்சே நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு யூடியூப் சேனல் நம்மளால் வந்து ரன் பண்ண முடியும் இதுக்கு நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கேமரா ரெசல்யூஷன் கேமரா உள்ள ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் நமக்கு போதும் ஈஸியாக நம்ம வீடியோஸ் ஷூட் பண்ணிக்க முடியும் ஷூட் பண்ண வீடியோஸை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த வீடியோ எடிட்டரில் போட்டு எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோர் தன் ஒன் வீடியோஸை வந்து நீங்கள் மேர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ரெண்டரிங் பண்ணுற ஸ்பீடு
வரும் விசுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் வரும் ப்ளர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் வரும் ஸோ இதில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது டிரான்சாக்ஷன் ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபுல்லாக இதில் வரும் ஸோ இதில் ஆள் கொடுத்திங்கன்னா எல்லா டிரான்சாக்ஷன் மொத்தமாக வரும் இதில் கேட்டகரி வைஸாகவும் நமக்கு பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னா டைட்டில் ஸோ இதுலேயும் டைட்டில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் கேட்டகரிஸில் வந்து டைட்டில்ஸ் வந்து நமக்கு பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கிது இது வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஸ்மைலி ஸ்டிக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து செட்டிங்ஸ் சரிங்களா இதில் வந்து வீடியோ எடிட்டிங்கோட செட்டிங்ஸும் சரி ஆடியோ எடிட்டிங் செட்டிங்ஸு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து நமக்கு வரும் ஸோ இதில் உள்ளது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கி வீடியோவில் கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் நாளைக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போது எப்படி வந்து நம்மளுடைய ஒரு வீடியோ வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் நம்ம டைரெக்டாக ஒரு ஃபைலை என்ன சொல்கிறது ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் மெத்தடில் கொண்டு வந்து இங்கே வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணி விடலாம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா இதில் ஆட் ஃபை ஆட் ஃபைல்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபைலை நீங்கள் ஆட் பண்ணியும் கொண்டு வரலாம் சரிங்களா நான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த வீடியோவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ எடிட்டர்லேயே தான் நான் எடிட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ட்ராக் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ட்ராக் இது வீடியோ ட்ராக் ஸோ இந்த இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில்ஸ் ட்ராக் ஸோ இந்த மூணு ட்ராகும் இருக்கும் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ட்ராக் வந்து மேலே மோர் தென் ஒன் ட்ராகும் ஆட் பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு ஃபைல் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ டைட்டில்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஃபோல்டரில் வச்சுருக்கேன் அந்த டைட்டில்ஸில் ஒரு டைட்டில் வந்து நான் இப்போ சும்மா உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷனுக்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆட் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் நம்மளுடைய டைட்டில் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ப்ளே ஆகுது ஸோ இதுக்கு அடுத்து நான் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா என்னுடைய வீடியோ வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணணும் நான் அதுக்கு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆர்ட் ஃபைல்ஸ் போகிறேன் திருப்பி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வீடியோஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கணும் அந்த வீடியோஸை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆட் பண்ணிவிட்டேன் திருப்பி நான் அதை எழுத் அதை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து நான் இந்த இடத்துல விட்டுறேன் ஸோ இது ஆடியோவும் சேர்ந்து இருக்குது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த ஆடியோவும் சேர்ந்து இருக்குது அந்த ஆடியோஸ் எல்லாமே இதில் வந்து நமக்கு வரும் இது தேவையில்லை நான் இதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிங்கன்னா டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஒரு சின்ன வீடியோவை நான் ஒரு இதை ஆட் பண்ணுறேன் அவங்க இதில் ஸோ இதில் வாய்ஸும் இருக்குது நமக்கு இந்த வாய்ஸ் லெவல் வேணாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து வால்யூம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகும் இந்த வீடியோவுக்கு மட்டும் வால்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் 
இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனா நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படின்னா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஆடியோங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகும் இங்கே என்ன செய்யலாம்னா வால்யூம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ நம்ம ஒரு ஆடியோவோட லெவலை வந்து ஒரு வீடியோவில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அதை நார்மலைஸ் பண்ணுறதுனா நார்மலைஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அதும் டி ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனா இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃபேடின் ஃபேட் அவுட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அது நீங்கள் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் ஓவராலாகவே அந்த ஆடியோ வந்து ரிவர்ஸில் கொண்டு வர்றதுனாலும் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரிவர்ஸாக கிளிக் பண்ணணும் மோஸ்ட் ஆஃப் இதில் வந்து இதெல்லாம் நமக்கு தேவை இருக்காது நம்ம அந்த வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து நமக்கு கம்பல்சரி தேவைப்படும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆடியோ வந்து மைல்டாக தான் நமக்கு இருக்கும் ஒரு மொபைலில் எல்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சவுண்டு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துக்கு அந்த ஆடியோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்பல்சரி நம்ம இதைத்தான் நம்ம பண்ண வேண்டியது வரும் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபுல்லாக ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆடியோ கேட்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்காது அது ரொம்ப மைல்டாக இருக்கிற ஆடியோவுக்கு நீங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கொண்டு போக வேண்டியது வரும் ஸோ இதுக்கு ஒரு லெவல் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் எயிட்டி அந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஆடியோவும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து நம்ம இங்கே ஆடியோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஸோ அந்த லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் இதில் இருக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் மற்ற எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் ஏன்னா ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா இங்கேயே ஒரு இதுவும் அங்கே ஒரு இதுவுமா நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ராக் வந்து எனக்கு இது வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோவே எனக்கு இது வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணணும் வெளியில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பட்டன்ஸ் எதுவுமே அதாவது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே எனேபிள் ஆகிருக்காது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல வச்சு வீடியோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த வீடியோ மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் டெலிட் பண்ணுறதுனா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அதை மூவ் பண்ணுறதுனா மூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த மெத்தடில் நீங்கள் குறைச்சிக்கிடலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் பேக்கில் இவ்வளோ எனக்கு தேவையில்லை இந்த இவ்வளோ தான் எனக்கு தேவை அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் பின்னாடி இருந்து எனக்கு இவ்வளோ தான் போதும் அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட்டாக தேங்க்யூ சொல்லிட்டு நிறுத்திருப்போம் ஒரு வீடியோவை அதை நம்ம வந்து கேமராவை கட் பண்ணுற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஓடி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு வீடியோ நீங்கள் இருக்குது அந்த வீடியோவே நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு இதே டைட்டில் வந்து நான் மேலே ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அதை என்ன செய்யலாம்னா மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் போடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே ட்ராக் வீடியோ ட்ராக்கில் மேலே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள ட்ராக் தான் நமக்கு முதல்ல தெரியும் ஸோ மேலே உள்ள ட்ராக் தான் நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா தெரியும் இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் அந்த இதில் ட்ராக்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது நம்ம ஓவர்லோ பண்ணி அதுதான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது மேலே இருக்கிற ட்ராக் இப்போது நம்ம இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ ஆட் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ டபுள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர்லே அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு வரும் ஸோ இந்த ஓவர்லேயில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் லேப் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நிற்கும் ஸோ இந்த ஓவர் லேப் இருக்கிறதுனால தான் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த டாப் ஆஃப் த போர்ஷனில் வந்து நிற்குது இதை என்ன செய்யலாம்னா இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் நம்ம இந்த டாப்பில் இருக்க வீடியோ லெஃப்ட் சைடில் தெரிஞ்சால் ஆஃப் அப்படியே பிரித்து லெஃப்ட் சைடில் தெரிஞ்சால் நமக்கு தேவை அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் போர்ஷனில் நம்ம மேலே இருக்கிற வீடியோவும் ரைட் போர்ஷனில் கீழே இருக்கிற வீடியோவும் ந
இன்றைக்கி இது வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோ எடிட்டரை பற்றி பார்த்துருக்கோம் நாளைக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுடைய வீடியோஸோட அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்